えー、それでは5月の定例記者会見を始めます、えー、市内を巡るたびに思いを強めておりますが立夏を,を超えてですね一月移ろいゆく季節が着実にその足音を早めております、えー、今月のですね、えー、初旬にはですね水面にかかわらず水面、えーえー、にです水面からですねわずかに顔を覗かせていた程度の早苗ですがいつの間にか青みを増しつつ太陽の恵みを吸い込みながらその穂先を天に向け発育のスピードを早めております自然豊かな龍ヶ崎の大地が誇る恵みの一つであると言えます実りの秋というゴールを懸命に手繰り寄せようとする姿は私たちの生きようとする姿に重なる部分も多いのではないかと思います本日の情報提供を前に自然の恵みの話題を提供させていただきます今からですね約40年前昭和61年に開園し地形や樹木を活用し自然豊かな公園として人気の高かったですね市内泉町にある森林龍ヶ崎市森林公園のリニューアル事業の進捗状況でございます本年1月より臨時休業をさせていただいた後現地では全面改修に向けた大規模整備が着実着々と進んでおります樹木を活用し空中を移動できる大型のアスレチックスペースや自転車で遊べる広場バーベキューエリアキャンプエリアなど自然と親しみ動き楽しめる森林公園を目指して大規模リニューアル中でございます7月中旬にはですねプレーオープンとしてリニューアルをした有料のアスレチックスペースが利用できるよう準備を進めておりますプレーオープンの詳細等につきましては後日お知らせをさせて,させていただく予定でございますのでしばしお待ちをいただければと存じます続いて先日まで熱い取り組みが繰り広げられていた大相撲の話題に触れさせていただければと思います私立松葉小長山中出身の二所根関親方のまな弟子である小結大野里関が大相撲夏場所にて史上最速の初土俵から7場所目で初優勝を果たし支配を手にされました親方の指導に加えご自身の日々の努力の賜物であり心からお祝いを申し上げますまたですね本市の部屋に構える敷秀部屋に所属する本市出身の三代三段目力士最上桜が引退を公表されました3年間という現役生活ではありましたが相撲人生で得た経験を今後の人生に生かし新しいフィールドでご活躍を楽しみにしているところでございますそれでは本日の情報提供に入りますまずはじめに龍ヶ崎市 U34 賃貸住宅更新と補助金に関する情報提供でございます龍ヶ崎市では最上位計画、龍ヶ崎未来創造ビジョン4230のリーディングプロジェクトに基づく新たな取り組みとして、お子さんがいる若者世代が賃貸住宅の契約を更新する際に、最大7万円を補助する制度を開始します。今回、創設する補助金は、本市で子育て中の若者世代を経済面から少しでもサポートしていくために実施をするものでございます。対象となるのは0歳から4歳以下のお子さんがいること、令和6年4月1日時点で、一人親を含む夫婦のいずれかが35歳未満であること、令和6年1月1日以降に賃貸住宅を更新、もしくは市内の賃貸住宅間の転居をしたといった要件に当てはまる方でございます。申請受付は令和6年7月1日日から市役所3階の町の魅力創造化で行います人口減少が進む中で本市では若者子育て世代の定住促進に向けてライフスタイルに応じた支援メニューを提供し安心して楽しく子育てができる環境づくりを進めております持続可能な町づくりを進めるためにも本市に住み続け子育てをしたいという方々に対するサポートを引き続きさまざまな角度から行ってまいりたいと考えております次に、龍ヶ崎市消防団水防訓練に関する情報提供です。龍ヶ崎市消防団では、出水機を前に、団員の水防に関する知識および技術のさらなる向上を目的として
龍ヶ崎市消防団水防訓練を実施をします訓練実施日は令和6年6月16日日曜日龍ヶ崎市小海川市民運動公園を会場に団員約100名が参加する予定でございますちょうど1年前昨年6月に発生した台風第2号の大雨の影響により本市では牛久沼が越水し浸水被害が発生をいたしました災害発生直後から消防団員が出動し最終的には約90名による排水作業や土の積みなどを行い被害拡大防止のためにご尽力をいただきました災害はいつ起こるか分かりません万が一のために日頃から備え、えーそういったことが必要であると思っております。今後、新たな災害が起こった際には、被害を最小限にとどめるため、訓練を実施するものとなっておりますので、ぜひ当日会場に取材いただければと思っております。最後に、マイナンバーカードの個別申請に関する情報提供です。本市では、高齢者等で外出が難しく、初めてマイナンバーカードを申請される方を対象に、事前予約制で、市職員がご自宅へ訪問し、マイナンバーカードの申請を受け付ける個別訪問申請を、令和6年6月25日火曜日から開始をします。個別訪問申請を利用できるのは、本市に住民と登録がある80歳以上の高齢者や、障害、要介護などにより、外出困難なため、マイナンバーカードを取得したいのに、市役所窓口に来ることが難しい方でございます。事前予約は訪問希望日の土日祝日を除く10日前までとさせていただきます。6月11日火曜日から受付を開始をいたします。なお、お一人からの申し込みを受け付けており、同時に同居の家族の申請も可能でございます。出来上がったマイナンバーカードは後日、本人限定受取郵便等でご自宅に郵送しますので、市役所窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを取得すすることができますマイナンバーカーカドの普及に向け、きめ細やかなサービスを展開してまいります。以上が私からの情報提供となります。